ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സ്കോൾസ് ഓഫ് ടു ബാറ്റ്സ്മാൻ എ ആൻഡ് ബി ഡ്യൂറിംഗ് എ സെർട്ടൻ മാച്ച് ആർ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഒരു മാച്ചിലെ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ സ്കോറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാനുണ്ടല്ലോ എയും ബിയും അതിൽ ഏത് ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഒരു ആ മാച്ചിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ഏതാണ് അതായത് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാറ്റ്സ്മാൻ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി ഇപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ എൻ്റെ സ്കോറാണ് അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്കോറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് അതായത് ഏത് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇതൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ അല്ല ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടേബിൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ എയുടെ സ്കോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ടെൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഓരോ എക്സ് വാല്യൂടെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അതിൻ്റെ സം ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അതായത് എക്സ് ബാർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ബാർ ആണെന്ന് എക്സ് ബാർ ആണ് അതായത് അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ബാറ്റ്സ്മാൻ എക്കും ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഏത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് മാച്ചിൽ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന എഫിഷ്യൻറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കാണും കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഏറെ കേസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണും ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സീറോ സീറോ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ എക്സ് വാല്യൂനെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കുക അതേപോലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്കോർ എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക
ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻസി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ അതിലേക്ക് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അത് ബാറ്റ്സ്മാൻ എയുടെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതി വെക്കുക അതായത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ വാല്യൂസ് എഴുതി വെക്കുക സ്ക്വയർ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും പറയണത് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണം എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കുറക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം അത് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടു ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ ചെക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഓക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷ
കോഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കോ എഫിഷ്യൻ്റോ വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സീരീസിലാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറയാം കോ എഫിഷ്യൻ്റോ വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവാണ് അവിടെ വേരിയബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോ എഫിഷ്യൻ്റോ വേരിയേഷൻ കുറവുള്ളത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ കേസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി ആണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ലെസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ വരുന്ന വേറൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്